वेलकम टू स्टार्ट विथ आई बी एम आई बी सर नाम तो सुना ही होगा मजा कर रहा था सी देर इज सम मैथमेटिक्स हिडन इन साइड फिजिक्स एंड इट एपियर्स लाइक दिस हेजी एंड इफ यू वॉन्ट टू डू फिजिक्स सिमलेसली विदाउट मच एफर्ट एंड यू एंजॉय डूइंग फिजिक्स लेट एस अंडरस्टैंड द बेसिक एकदम बेसिक मैथमेटिकल आइडियाज दैट इज हिडन इन साइड फिजिक्स जस्ट लाइक दिस सो लेट एस अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिक्स पार्ट शुरू करें तो लेट स्टार्ट फ्रॉम हियर लेट एस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड स्टार्ट विथ द बेसिक मैथमेटिक्स एसोसिएटेड विथ ट्राइंगल्स भाई ये बार बार आएगी एंड दिस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सपोज इच साइड इज एल इच साइड इज एल मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूं एंड सपोज वी वॉन्ट टू डू वॉट वी वॉन्ट टू फाइंड दिस सी जी this cg point divides the height of the triangle into 2 is to 1 ratio we you know this most of these you know this but let us understand how to remember them anyway so 2 is to 1 part but do you remember how much is this part socho socho very easy l divided by root 3 is the height of the cg centroid of the triangle equilateral triangle from its vertex and This part would be even half of this. That is, ये कितना हो जाएगा? इसका आधा, इसका आधा मतलब l by two root three. मतलब l by root three divided by two. तो इतना हो जाएगा. So you have to remember these values. At least this value very important. In lots of chapters, you will be finding this in gravitation, in electrostatics, and all those chapters. You have to remember this. This will help you. Next part चले जाते हैं किसमें? ट्राइंगल तो हो गया रिमेंबर दिस ट्राइंगल तो हो गया नाउ लेट अस गो टू ट्रपीजियम व्हाट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट ट्रपीजियम मैं बोला था एकदम बेसिक इज द एरिया ऑफ द ट्रपीजियम एंड आई एम श्योर यू नो दिस फॉर्मूला सपोज दिस साइड ऑफ द ट्रपीजियम हैज अ लेंथ एल एंड दिस साइड ऑफ द ट्रपीजियम हैज अ लेंथ सॉरी दिस इज ए एंड दिस साइड बी हाँ एल भी ले सकते नो प्रॉब्लम so if the lengths of the parallel sides of the trapezium mai kya bol raha hu parallel sides this side and this side are parallel are a and b then the area of the trapezium is given by half then sum of the lengths of the parallel sides into the height of the trapezium ye height maan lo h hai so into h this is the formula of area of a trapezium now this trapezium may be like this also i have drawn two parallel sides but two non parallel sides the trapezium may be like this formula same hi rahega suppose this side a this side b aur dono ka beech mein gap are ye to aur easy ho gaya this height is given as h or easy so the area of this trapezium would be given by this same formula next let us go to hexagon ye bhi aur ek very important shape hai hexagon but we are discussing about regular that means regular hexagon so regular hexagon if this has a length l let us find how the diagonals of the hexagon look like to so, suppose iska ek diagonal mai draw kar leta hu kuch yellow color se chalo to so, ye yahan se diagonal liye aur aise baap re itna mota diagonal change karo bhai isko ye patla banao theek hai bana liye but second diagonal would be from here to this ha ab theek hai dekhne mein acha lag raha hai third diagonal from here to this so this is the third diagonal now this point is the center of this regular hexagon jiska har ek side kitna hai l each side l now can anyone tell me what should be the length of half the diagonal of this hexagon समझ में नहीं आ रहा हाफ द डायगोनल होता क्या है खाने का चीज है कि पहनने का ये मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं सी दिस दिस इज द सेंटर एंड दिस इज हाफ द टोटल डायगोनल इतना होगा उसका आधा है हाफ द डायगोनल नाउ इफ इच साइड इज एल हाफ द डायगोनल ऑफ अ रेगुलर हेक्सगन विल ऑल्सो बी एल इसको याद रखो इट विल हेल्प यू इन लॉट ऑफ केसेस lot of cases projectile motion vectors electrostatics magnetic field all these chapters you will be finding the application of this a student ko kaha problem hota hai they don't understand the mathematics behind that and they start 
drawing these shapes and drawing perpendicular lines and calculating with Pythagoras. You don't require them provided you can understand once and then remember. याद रखो थोड़ा अक, अ, मैं तो समझाया नहीं क्यों हुआ भाई तो ओके नो प्रॉब्लम यहां पे नोटिस करो इफ वी ड्रॉ एनदर हाफ डायगोनल फ्रॉम द सेंटर सो दैट विल लुक लाइक दैट सो दिस विल फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल यस हाउ नो सर समझ में नहीं आया अब प्रूव करके बताओ हमको कैसे हुआ नो प्रॉब्लम यू इवन कैन डू दैट यू नो दैट कैसे देखो हेक्सागन का एक्सटर्नल एंगल कोई एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 60 डिग्री हाउ ये कैसे हुआ अच्छा हर बात पे क्वेश्चन होने दो ना कोई भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है 360 डिग्री को उसका साइड से डिवाइड कर दो यहां पे साइड कितना होता है हेक्सागन का 6 तो 360 डिग्री बाय 6 कितना हो जाएगा 60 डिग्री दैट्स व्हाई ये एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री हुआ एंड इफ दिस एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री ये इनसाइड एंगल कितना होगा 120 डिग्री आउट ऑफ दैट ये तो बाइसेक्ट किया ना दैट मींस इस साइड का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री फॉर सेम रीजन इस साइड का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री तो 60 60 हो गया तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ दिस पॉइंट एट द सेंटर 60 डिग्री अगेन सो इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं या हेक्सागन उसका अंदर ऐसा कितना इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे थोड़ा सा सोच के बताओ भाई उतना इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होगा जितना साइड्स है बिकॉज़ वी कैन ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन अ साइड एवरी टाइम देखो यहां पे मैं बना के रखा हूं हेक्सागन सिक्स ट्रायंगल्स इक्विलैटरल दिख रहा है इफ ईच साइड इज एल ईच साइड इज एल ईच साइड इज एल देन इसका माने ये है कि we can move this, we can move this, we can move this, we can move this, and we can move this, we can move this. That means we can see these six equilateral triangles will form this hexagon. तो किसी एक equilateral triangle का ये side L होने से ये भी L, ये भी L. That means each time half the diagonal of a hexagon will be of length L. Now let us move to circle and I want you focus here. ये formula को देखो. Formula क्या है? Theta equals to arc by radius. Theta equals to arc by radius. We have learned this in our class 10 level up to class 11. I hope everyone has learned that. Theta angle equals to arc by radius S by R. What does this mean? Actually it means this thing. If I draw an arc. And if this is the radius of that arc, this is the radius of that arc. ये r है, ये r है, ये r कौन है? Radius है, ये arc का. So what would be the length of this arc? ये हुआ length of the arc, length of the arc. What would be the length of the arc? Let us call it s. S is the length of the arc. That s divided by the radius. This s divided by the radius r. Will become the value of theta. So S is meter, R is meter. So meter by meter, theta का तो unit ही नहीं बचा भाई, बचेगा. Theta का unit would be in radian, not in degree. And about radian, what do we know? See, it is written here. Two pi radian is equal to three sixty degree. एकदम बेसिक बोला था मैं बेसिक एंड मोस्ट ऑफ देम यू मे नो यू मे नॉट नो लेट अस सी दैट तो ये है बेसिक आईडिया कि आर्क बाय रेडियस एस बाय आर फार्मूला से याद रखो इजी रहेगा एस बाय आर थीटा इक्वल्स टू या तो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग एस इक्वल्स टू आर थीटा इफ यू मल्टीप्लाई थीटा एंड आर सो यू गेट एस इज इक्वल टू आर थीटा ये कहां पे काम आएगा सर्कुलर मोशन डायनामिक्स ऑफ रोटेशन यू विल बी मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ दिस आईडिया अच्छा a is equal to r theta you got this idea at least i hope and you also know that if i start making a complete circle like this complete circle tell me what angle i have drawn from here 
गोल घुमा के अगर सर्कल बना देंगे पेन को अगर घुमा देंगे ऐसे तो कितना डिग्री घुमाया मैं 360 डिग्री और 360 डिग्री माने कितना रेडियन होता है टू पाई सो द एंगल आई हैव मेड इज टू पाई तो इसमें आर्क कौन होगा वहां पे जो एस हुआ था देखो यहां पे हुआ था ना एस लेंथ ऑफ द आर्क ना इफ आई कंप्लीट दिस सर्कल देन लेंथ ऑफ दैट आर्क एस वुड बी गिवन बाय आर थीटा फार्मूला तो सेम ही रहेगा ना आर थीटा ओके मैं इसका रेडियस आर बैठा देता हूं आर theta what about theta what angle has it rotated it has rotated by 2 pi so r into 2 pi are kuch jana pehchana sa nahi lag raha we know this person kaise s equals to 2 pi r are ye to circumference hota hai na yes to ye formula isliye hota hai s is equal to 2 pi r kahan se aaya shuru kahan se hua थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस एस बाय आर दैट इज मैं क्या बोला कि इसको ऐसे ही याद रखो एस इज इक्वल टू आर थीटा रेडियस इनटू एंगल दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड और इसी से आया एस इज इक्वल टू टू पाई आर सो लेट अस बी बैक टू सर्कल्स अगेन क्योंकि पूरा जिंदगी एक सर्कल है एनी anyway, तो ये जो सर्कल है इसमें इसका रेडियस अगर आर होता है क्वाइट अ फ्यू ओकेजन वी विल नीड टू ड्रॉ टेंजेंट्स एंड आई होप आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टैंड टेंजेंट्स इस पोजीशन में अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कर देंगे वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल सो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री विद द रेडियस इसको बोलेंगे टेंजेंट टी तो इसमें और ज्यादा नहीं बोल रहा हूं बिकॉज यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना वो ऐसा होगा ऐसे भी हो सकता है दिस वुड बी द टेंजेंट तो एनी टाइम वी नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट वी विल जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल एट दैट पॉइंट अच्छा ये क्या सर्कल छोड़ के टेंजेंट हो सकता है टेंजेंट तो हम लोग सिर्फ सर्कल का साथ ही पड़े हैं हो सकता है If there is a curve, then also we can draw tangents. Like, like we can draw a tangent over here. कैसे? इसको touch करता हुआ जाएगा. We can draw a tangent over here. इसको touch करता हुआ जाएगा. Just like this. So these are also tangents to the to the curve. Now कैसा होगा इसका? Tangent to the curve at point one. Tangent to the curve at point two. ये है point two. ये है point one. So these are the meaning. ओके, सो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट पेज में क्या है दिस इज एन एप्लीकेशन ये भी कभी कभी आता है कहां पे? ग्रेविटेशन फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म क्या इफ थ्री सर्कल्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर ये सर्कल नहीं हुआ तो ये क्या मैथ्स कर रहे हैं क्या मैथ्स नहीं मैं बोला था मैथमेटिक्स इन फिजिक्स भाई साहब यहां पर फिजिक्स कहां है बताइए हमको ये तो मैथ्स लग रहा है तीन सर्कल ड्रॉ कर दिए ओके यू वांट फिजिक्स चलो दीज आर नॉट सर्कल्स तो दीज आर वुडेन लॉग्स वुडेन लॉग्स ऐसे रखा हुआ है हो गया दीज आर थ्री वुडेन लॉग्स ट्रक के पीछे जब जाते हो देखे हो गए यू हैव सीन वुडेन लॉग्स आर प्लेस्ड ऑन अ ट्रक One above the other like this, making a triangular shape. So यहाँ पे कौन सा साम आ जाएगा? Friction. That is very important here. So anyway, we don't want to, you know, make it heavy from right uh, from the beginning. So we want to make it light. कैसे? सिर्फ इसमें फोकस करो. It will be having a center at O1. It will be having a center at O2. And it will also be having a center at O3. Now if you join these centers. If you join the centers like this, what do we get? We get an equilateral triangle. कैसे कैसे equilateral triangle? कोई बात नहीं एक blue color ले लेता हूँ क्योंकि blue color से equilateral triangle अच्छा दिखता है मजाक कर रहा था. See, if these circles, that means spheres, that means cylinders, जो भी देगा, if they are identical, what does that mean? Identical? सेम कंपनी से लिया हुआ पैसा सेम लगा ऐसा नहीं आइडेंटिकल मीन देर रेडियस इच हैज सेम रेडियस से आर दिस विल ऑल्सो हैव अ रेडियस आर सो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ओ वन ओ टू मीन्स ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस आर टू आर तो ये तो सबके लिए होगा दिस विल ऑल्सो बी टू आर 
yes and this will also be 2r yes you are intelligent i know what you are thinking ki okay sir this would be an equilateral triangle of each side 2r yes you are right that means whenever you get three circles bahut hi kharab circles teen agar mil gaya just as i am drawing here are ye to chhota ho gaya wo chhotu hat ja chalo roughly theek hai if there are three circles so we will be doing what we will join their centers and that will give you an equilateral triangle of each side how much 2r lab kya lab bataiye lab ye hai ki the angle will be 60 degree इसमें क्या लाभ है वो भी बताइए ओके दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री नाउ इफ यू आर डूइंग अ सम ऑफ ग्रेविटेशन देन ग्रेविटेशनल पुल ऑन स्फीयर वन ड्यू टू द अदर टू स्फीयर नंबर टू इसको टानेगा वन को किधर टू वर्ड्स इट्स सेंटर नंबर थ्री दैट विल ऑल्सो पुल द स्फीयर नंबर वन किधर टू वर्ड्स इट्स सेंटर can we say that the force gravitational force f1 and force f2 will be making an angle of 60 degree between them these two forces would be acting on this sphere center making an angle 60 degree between them to usse kya lab hoga theek hai itna maan liye usse ye lab hoga I'll show you the trick how to do these sums of gravitation, electrostatics, and all those without using this pen. अरे देख देख क्या आंसर बता देना. But once you have to learn this basic mathematics, and then I'll tell you, show you the physics tricks. But एक डायलॉग आज बोल रहा हूँ. अभी दो तीन साल चलेगा. उसका बाद भी चलेगा. क्या? First hard work, then smart work. Sri Sri I V नीचे लिख देना. मतलब पहले हार्ड हुआ कि गो थ्रू दिस स्ट्रगल अंडरस्टैंड देम उसका बाद स्मार्ट हुआ कब एग्जाम हॉल में व्हेन यू अपीयर फॉर कंपिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स तब स्मार्ट हुआ करेंगे देखेंगे आंसर करेंगे देखेंगे आंसर करेंगे दैट इज द टेक्निक ओके सो लेट अस मूव ऑन ये सीख गए थ्री सर्कल्स रहने से क्या होगा लेट अस मूव ऑन सो दिस इज अ टास्क फॉर यू दिस इज वेलॉसिटी एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस okay we have drawn graphs like this in our class 9 or 10 maybe so okay practice kar lete this is velocity this is time now suppose at t equals to 0 we start ho raha hai to time kitna hoga time ka value zero and this is at t equals to say 5 seconds and this is say t equals to 8 seconds so these are the values of time and this is what this height represents what by height represent karega ta mane y axis mein jo draw kiya hua hai uska value represent karega height height mane kon axis y axis to y axis mein kya hai velocity to iska agar yahan pe likha hua hai kuch se 10 that means its ka velocity at t equals to 0 was how much 10 meter per second so jab t equals to 5 second ho gaya then iska velocity kitna tha भाई दिया हुआ नहीं है कैसे बोल दू कितना था दिया हुआ है वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट कैसे कि दिस स्ट्रेट लाइन मूव्स पैरल टू एक्स एक्सिस इट इज नॉट रिटन एनी वेर इन द क्वेश्चन पेपर बट वी कैन सी दैट तो इफ इट मूव्स पैरल सो इट्स हाइट डज नॉट चेंज सो एट दिस पोजिशन एट टी कोस टू फाइव सेकेंड इट्स वेलॉसिटी रिमेन्स टेन मीटर पर सेकेंड इस पोजिशन में भी ओके and after that then its velocity graph comes downwards that means velocity decreases and becomes zero yahan pe velocity kitna ho jayega zero kaise samajh mein aa raha hai bhai y axis value bhi wo niche aa gaya ekdam that means y axis zero ban gaya that means velocity is zero so the question is what has been the displacement of a particle that follows velocity of this kind are koi baat nahi ek idea bata dena or maybe you know that kya the displacement is given by the area under area under velocity time graph 
सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंडर नीचे जो एरिया होगा वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट दैट मीन दे वॉन्ट टू से आई मीन दिस आइडिया वॉन्ट्स टू टेल अस कि भाई ये एरिया निकाल दो ये एरिया निकाल दो और घर जाओ घर मत जाओ ये एरिया निकाल दो और गेट द आंसर दैट्स इट तो इसका एरिया कैसे निकालो अरे ये कुछ ऐसा है क्या इस टाइप का है क्या ऐसा वी जस्ट डिड दिस ऐसा है ना वो ये कौन है ट्रपीजियम है ट्रपीजियम का फॉर्मूला क्या था एरिया इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ द पैरल साइड इन टू हाइट ओके तो वहां पे वही कर देते हैं आजा हाँ आया तो इसका एरिया दैट इज एस लिख रहा हूं मैं एरिया तो डिस्प्लेसमेंट हाफ सम ऑफ द पैरल साइड वॉट आर द पैरल साइड ओके दिस साइड सो वट इज द लेंथ ऑफ दैट साइड दिस टाइम एट प्लस दिस साइड दिस इज ऑल्सो दिस इज पैरल टू दिस तो इसका लेंथ कितना होगा दिया तो नहीं है भाई देने का क्या है इफ दिस इज फाइव दिस इज ऑल्सो फाइव 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 so this has a length of 5 5 seconds ho gaya sum of the parallel sides into their perpendicular distance wo kon hai ye ye to parallel sides ka perpendicular distance ye kitna hai ye itna hai kitna this height this height is how much 10 so into 10 this is the area and you can well, well understand ye half और टेन कैंसिल करेंगे फाइव एंड दिस इज वेरी लकी नंबर थर्टीन सो फाइव थर्टीन और सिक्सटी फाइव एंड यूनिट टू बी मीटर सो द पार्टिकल आफ्टर मूविंग यूनिफॉर्मली विथ फाइव मीटर पर सेकेंड देन मूविंग विथ अ डिक्रीजिंग वेलॉसिटी वेन इट रीचेज अ टाइम टी पॉस टू एट सेकेंड आई मीन आफ्टर दैट इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट वुड बी सिक्सटी फाइव मीटर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट्स इट किसका एप्लीकेशन हुआ एप्लीकेशन हुआ हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रपीजियम बाकी पार्ट ये तो मैथमेटिक्स पार्ट है बाकी पार्ट बाकी फिजिक्स है एरिया अंडर द ग्राफ विल बी द डिस्प्लेसमेंट वो फिजिक्स कहां से आ जाइए आई शो यू व्हेन वी वुड बी डूइंग ग्राफ्स ओनली सेपरेटली ओके